What does it mean for the gospel to transform our lives? Vad betyder det att evangeliet ska förändra våra liv? As we read the gospel of uh, the, the book of Acts, we see story after story of God's work in the early church. Så när vi läser igenom apostlärningarna så ser vi berättelse efter berättelse om Guds verk i den tidiga kyrkan. And today's text speaks of what happened after the first group of believers was converted. Och dagens text talar om vad som skedde um, efter den första gruppen uh, troende konverterades. Last week we read about Peter's sermon where 3000 people responded in faith to the gospel. Förra veckan läste vi om Petrus pingspredikan där 3000 människor gensvarade med tro på evangeliet. Our text today dives into what happened immediately after that. Och texten idag um, hoppar in i det som sker precis efter det. What would these new believers lives look like on the other side of the transforming power of the gospel? Uh, vad skulle dessa nya troendes liv uh, hur skulle de se ut uh, efter att ha förvandlats av evangeliet? Ultimately Luke wants his readers to see how the conversion of these early Christians led to a whole life transformation. Ytterst vill Lukas att vi som läser ska se hur omvändelsen eller när de konverterades dessa tidiga kristna att det ledde till att hela livet förvandlades. The gospel transformed their beliefs, their community and their worship. Evangeliet förvandlade deras tro, deras gemenskap och deras tillbedjan. Let's look at our text together, Acts chapter 2, starting at verse 42, and read how these early Christians experienced the gospel's transforming power. Låt oss se på vår text tillsammans, Lukas 2, 42 till 47, och se hur dessa kristna upplevde evangeliets förvandlande kraft så från Lukas 2:42 Apostlärningarna 2:42 De höll fast de höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen brödbrytelsen och bönorna Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i julande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Let's pray together. Låt oss be. Holy Spirit, we ask you to open our eyes to see how the gospel transformed the lives of these believers. Heliga ande, vi ber att du öppnar våra ögon för att se hur evangeliet förvandlade liven för dessa troende. And that you would also open our eyes and our hearts to how the gospel transforms our lives as well. Och vi ber att du även öppnar våra ögon till hur evangeliet ska förvandla våra liv också. In Jesus name. Amen. I Jesu namn. Amen. So a few comments before we dive into the first point of our text. Några kommentarer innan vi går in på den första punkten om vår text. I think our natural inclination when we read texts like this in Acts is to immediately jump to application. Vi har en uh, naturlig instinkt när vi läser texter, sådana här texter i apostlärningarna uh, att hoppa direkt till tillämpning. We might say something like this. Uh, vi kanske säger något så här. This is how they did things in the early church. Uh, så här gjorde de i den tidiga kyrkan. So how do we get our church to look as much like this as possible? Uh, så so hur kan vi få vår församling att se ut så mycket uh, lik den här som möjligt? Today I'm going to ask us to slow down a bit. Och idag ber jag oss att uh, sakta upp lite. And to consider if this is really the right question to be asking as we approach this text. Och fundera över om detta verkligen är 
den bästa frågan att ställa när vi läser den här texten. Certainly we we do see very admirable faith among these early Christians. Så visserligen är det mycket vi är imponeras över i tron hos de här första kristna. Faith that is in many ways worth emulating in our own lives. En tro som på många sätt vi bör eftersträva att efterlikna i våra liv. But was Luke as he was led along by the Holy Spirit in writing Acts intending to give us a step by step guide. Men frågan är när Lukas leddes av den heliga ande till att skriva apostlagärningarna var hans avsikt att ge oss en steg för steg guide om hur vår församling ska se ut. What was his intention to give us a recipe book? Var hans avsikt att ge oss ett receptbok? Was this a recipe book on how we should structure our churches today? Är det här ett receptbok för hur man strukturerar en församling idag? If that's true then maybe we need to have apostles today in our churches performing miracles. Så om det är så kanske vi behöver apostlar idag som gör mirakel i våra församlingar. If that's true then maybe we as a church are obligated to give all of our possessions to those who are in need. Och om det är sant så har kanske vi också idag en skyldighet att sälja allt vi har och ge till dem som behöver. If this is true then maybe we should be meeting daily in our homes and worshiping in the temple. Om detta är sant så bör vi kanske träffas dagligen i våra hem och tillbe tillsammans i templet. Pretty quickly we see how problematic this kind of application and, and careless application of this text might be to our churches. Så ganska snabbt ser vi att en sån här uh, sätt att läsa texten och en oförsiktig sätt att tillämpa det uh, blir problematisk. Some of the most damaging church cultures and practices that have ever existed in our modern world uh, were birthed out of this type of application of the book of Acts. Några av de mest skadliga rörelser och församlingar och kulturer, i alla fall i modern tid, kommer från ett sånt här sätt att tillämpa sådana texter från apostlärningarna. But if not that, then what? Men om inte detta, vad? If Acts is not primarily a recipe book for our churches today, then how should we understand what's being described here? Så so, om apostlärningarna inte är i första hand ett receptbok för våra församlingar idag, hur ska vi tolka det som står här? Luke chapter 1 tells us that Luke's purpose in writing both Luke and Acts was to provide an accurate history of what had happened. Lukas kapitel 1 berättar att Lukas avsikt med att skriva både Lukas evangeliet och apostlärningarna var att ge en tillförlitlig historia av det som har skett. In the Gospel of Luke he described what happened during the life of Jesus. Så i Lukas evangeliet beskriver han det som händer under Jesu liv på jorden. And now in the book of Acts giving us an accurate account of what happened after the ascension in the early church. Och nu är apostlärningarna ger oss han oss en tillförlitlig beskrivning av det som skedde efter Jesu himmelsfärd i den tidiga kyrkan. And in reading this history, Luke's aim was that the Holy Spirit would use God's words through him to give his audience certainty about what they had been taught. Och genom att läsa Lukas historia så är hans avsikt att den heliga ande använder Guds ord genom honom för att ge oss visshet om vad man har undervisats om. Uh, mainly that they would have certainty about the gospel message. Så först att man ska ha visshet om evangeliets budskap. Its necessity. Om evangeliets nödvändighet. Its power. Dess kraft. Its effect. Dess påverkan. And its spread in the world. Och dess utbredande i världen. So as we approach our text today, we, we definitely should be looking at how these principles apply. Så när vi kommer till vår text idag så måste vi absolut tänka på hur dessa principer ska tillämpas. 
As we read this orderly history, let's look together about how these principles can be applied both in our lives as individuals and as a church. Så när vi läser den här uh, ordnade historien så ska vi uh, tänka på hur principerna här kan tillämpas på oss både som individer och som församling. So let's dive into our text and see how the conversion of these early Christians led to a whole life transformation. Så låt oss dyka in i texten och se hur när de konverterade att hur det ledde till att hela livet förvandlades för dessa första konvertiter. The gospel transformed their beliefs, their community and their worship. Evangeliet förvandlade deras tro, deras gemenskap och deras tillbedjan. So to our first point, the gospel transformed their beliefs. Så för vår första punkt, evangeliet förvandlade deras tro. Verse 42 begins and they devoted themselves to the apostles teaching. Och vers 42 börjar de höll troget fast vid apostlarnas undervisningen, undervisning. The, the they here is referencing back directly to those who were converted in verse 41. De som kallas dom här refererar direkt tillbaka till vers 41, de alla som kom till tro i versen innan. And there it says, so those who received his word were baptized and were added to that day about 3000 souls. Uh, det står där i vers 41. De som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. These new believers lives had been transformed that day at Peter's sermon. Uh, dessa nya troende hade haft livet förvandlat den dagen av uh, Petrus predikan where false belief, disbelief and trust in their own works existed before. Där falsk tro eller otro och förtröstan på egna gärningar fanns tidigare. Now these believers recognized their need for Jesus. Nu inser dessa troende sitt behov av Jesus. And so they devoted themselves to the apostles teaching. Så de höll troget fast vid apostlarnas undervisning. The, the word used for devoted in the Greek text indicates an ongoing commitment to something. Uh, orden här på grekiska att höll troget fast uh, indikerar uh, att uh, fortsätt vara hängiven. Their encounter with the one true gospel message had transformed their beliefs in a way that caused an ongoing commitment. Uh, Så so deras möte med evangeliets budskap hade förvandlat deras tro på ett sätt att det ledde till en fortsatt hängivenhet till Petrus undervisning. Så so, so what were the apostles teachings that they were devoting themselves to? Så vilka är dessa apostlarnas undervisning som de höll sig till? The apostles primarily preached the gospel from their personal encounter with Jesus and through the Old Testament scriptures. Så apostlarna predikade framförallt Evangeliet från deras personliga möten med Jesus och från Gamla testamentets skrifter. All of this as they were empowered and led by the Holy Spirit. Allt detta genom, genom att de fick kraft och leddes av den heliga ande. Uh, the, the apostles had walked with Jesus, heard his teachings and witnessed his life. Apostlarna hade vandrat med Jesus, hört hans lära och sett hans liv. They could attest to Jesus' sinless perfection. De kunde vittna om Jesu syndfrihet. To his miracles and to his direct claims that he was God. Till hans mirakel och till hans direkta anspråk att vara Gud. He was God's son in the flesh. Han var Guds son i köttet. The apostles witnessed Jesus' death as well. Apostlarna såg Jesu död också. How he went to the cross and died sacrificially in the place of all who would believe in his name. Hur han gick till korset och dog som ett offer istället för alla som skulle tro på hans namn. Jesus was the spotless lamb of God, sacrificed in the place of sinners who deserve that punishment. Jesus var Guds fläckfria lamm som offrades istället för syndare som förtjänade det straffet. But through faith in Jesus they're spared. Men genom tro på Jesus så skonas de. 
The apostles also saw Jesus rise. Apostlarna såg också Jesus uh, uppstå. After three days in the tomb, the apostles saw Jesus after he had risen from the dead. Efter tre dagar i graven uh, fick apostlarna se Jesus efter att han uppstod från de döda. Not even death could hold down the savior Jesus Christ. Inte ens döden kunde hålla ner frälsaren Jesus Kristus. During his life on earth and after his resurrection Jesus showed the apostles how all of the Old Testament scriptures pointed to him. Under hans liv på jorden och efter hans uppståndelse så visade Jesus apostlarna hur hela Gamla testamentets skrifter pekade mot honom. Jesus was the long foretold Messiah. Jesus var den lång förutsedda Messias. He was God in the flesh who had come to take away the sins of the world. Han var Gud i köttet som kom för att ta bort världens synd. And in this period of the early church in Acts, the apostles taught with special authority. Och under denna tid för församlingen i apostlärningarna Alltså undervisar apostlarna med en uh, speciell auktoritet. They taught about who Jesus was. De undervisar om vem Jesus var. What he did. Vad han gjorde. How the scriptures pointed to him. Hur skrifterna pekar på honom. And how the Jews and the Gentiles could have eternal life through faith in him. Och hur uh, judarna och uh, hedningarna kunde få evigt liv genom tro på honom. And it was to these teachings of the apostles and to the study of the old testament scriptures that these early believers devoted themselves. Så det var till en sådan lära och till att studera gamla testamentets skrifter som dessa tidiga kristna gav dem själv sig själva till. The apostles teachings also came with visible verification of their truthfulness in the form of miracles. Och apostlarnas lära kom även med Uh, synlig um, bekräftelse i form av mirakel. Verse 43 goes on to say and all came upon every soul and many wonders and signs were being done through the apostles. Vers 43 säger varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. In a similar manner to Jesus during his earthly ministry. Så på liknande sätt som för Jesus under hans uh, tjänst på jorden. The apostles likewise performed wonders and signs to testify to the truth of the gospel message. Uh, apostlarna gjorde också uh, under och tecken för att uh, peka på evangeliets sanning. In the book of Acts the apostles would heal the sick and lame. They would cast out demons and they would even raise the dead. Så i boken Apostlärningarna ser man apostlarna bota sjuka och lama. De driver ut demoner. De uppväcker även döda. All of this was a powerful testimony. Och allt detta är ett mäktigt vittnesbörd. But not a testimony to the power of the apostles primarily. Men inte vittnesbörd om apostlarnas kraft but primarily a testimony to the power and truthfulness of the apostles teachings. Det är i första hand ett vittnesbörd om um, kraften och sanningen i apostlarnas lära. The gospel was true. Evangeliet var sant. And in God's providence he enabled the apostles through the Holy Spirit to perform many signs and wonders to testify to that. I Guds försyn så Möjliggjorde han för att apostlarna genom den heliga ande kunde göra många under och tecken som ett vittnesbörd om det. The text says that those who witnessed these miracles responded in awe. Texten säger att de som bevittnade detta greps av bävan. All came upon every soul. Varje själ greps av bävan. A fearful, inspired adoration of the one true god filled the hearts of those who saw these miracles. Så so, fruktan uh, men även inspirerad uh, kärlek till den sanna guden fyllde uh, hjärtan hos de som såg detta. And it attested that the gospel teachings of the apostles were true. 
Och det vittnade om att evangeliet som apostlarna lärde om var sant. What about for us today? Så för oss idag då. Again to treat these verses like a recipe book could could be quite unhelpful. Så återigen att behandla det här som ett receptbok hade kunnat ställa till problem. We are not in the apostolic age of Acts any longer. Så vi är inte under samma apostoliska tid som apostlarna längre. But we too should allow the gospel message to transform our beliefs and steer our thinking. Men vi bör också låta evangeliets budskap förvandla vår tro och rikta våra tankar. If you're here today and you've not yet experienced the, the transformative power of the gospel in your life that these believers in Acts 2 did, the invitation is simple. Så om du är här idag och du ännu inte har upplevt evangeliets livsförvandlande kraft så är inbjudan enkel. Repent. Turn to Jesus in faith and live. Omvänd dig. Vänd dig till Kristus i tro och få liv. Apart from him there is no hope. Utan honom finns inget hopp. But with him you have an everlasting hope that cannot be shaken or taken away. Men med honom så har du ett evigt hopp som inte kan skakas eller tas bort. For many who are in this room today, I'm confident that we would say that knowing Jesus is the best thing that has ever happened to us. Så för många som är här i rummet idag jag är säker på att man skulle säga att att känna Jesus är det bästa som har hänt oss. Through faith in Christ we can be brought back to God. Genom tro på Kristus kan vi föras tillbaka till Gud. Our sin and our shame can be dealt with once for all. Vår synd, vår skam kan tas bort en gång för alla. Turn to Jesus in faith and live. Vänd dig till Jesus i tro. Och lev. And if you do know Jesus, meditate on the teachings of the apostles as revealed in the Old and New Testament. Om du känner Jesus, meditera över apostlarnas lära som uppenbaras i Gamla och Nya testamentet. And allow the Holy Spirit to continue His work of transformation in you. Låt den heliga ande fortsätta sitt sitt verk av att förvandla dig. We are we are greatly privileged in comparison to the believers in Acts 2 to have the full counsel of the Old and the New Testament available to us in languages that we can understand. Vi har enorma fördelar jämfört med de här troende i apostelhärningarna 2 i att vi har hela Guds ord, gamla och nya testamentet tillgängligt i språk som vi kan förstå. So delight yourselves personally in God's word. Så njut personligen av Guds ord. Listen to the word of God corporately preached in our church. Och lyssna på Guds ord förkunnas här tillsammans i församlingen. Humble yourself under the word of God as the final authority that it is. Ödmjuka dig under Guds ord som den yttersta auktoritet som den är. This is why we strive to, to highly value the word of God in our church and why we must continue to prioritize it. Det är därför vi eftersträvar att högt värdera Guds ord i vår församling och varför vi måste fortsätta prioritera det. Let, let us not grow lazy in our steadfast commitment to the value of the full teachings of the apostles in our church here. Så låt oss inte bli lata uh, i att uh, fortsätta vara hejengivna och värdesätta hela läran av apostlarna i vår församling. We live in a land where even among professing Christians God's word is often not prized. Vi bor i ett land där även bland de som säger att de är kristna så är Guds ord ofta inte högt värdesatt. This is heartbreaking but it but it's true. Det här är fruktansvärt sorgligt men sant. Church, rather than placing ourselves on a pedestal and looking down our noses. Församling, snarare än att uh, sätta oss själva uh, här uppe och se ner, ner för näsan på folk. Let us instead humble ourselves 
again and again and again under the good authority of the apostles' teachings revealed in his word. Låt oss istället ödmjuka oss själva igen och igen och igen under den goda auktoritet som är apostlarnas lära som uppenbaras i ordet. And rather than passively judging, och istället för att passivt döma, let us actively strive to be a blessing and an encouragement to churches in our city and nation who may need models of faithful study, preaching and teaching of the word of God. Och låt oss eftersträva aktivt för att vara en välsignelse och en uppmuntran till församlingar i vår stad, i vårt land som kanske behöver förebilder av trogen bibelstudie och förkunnelse och undervisning i ordet. We, we are far from perfect in this. Vi är långt ifrån perfekta i detta. Father, show us your mercy in this wonderfully, joyfully necessary part of a life transformed by the gospel. Fader, vis oss din barmhärtighet i den här underbara, glädjefyllda och nödvändiga del av ett liv förvandlat av evangeliet. The second point in our text is the gospel transformed the community of these new believers. Den andra punkten i vår text är att evangeliet förvandlade gemenskapen för dessa nya troende. Verse 42 continues and they devoted themselves to the apostles teaching and to the fellowship to the breaking of bread. Vers 42 fortsätter de höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen brödsbrytelsen. These new Christians did not seek to live their new life as Jesus followers alone. Dessa nya kristna försöker inte leva sina nya liv som Jesu efterföljare ensamma. Instead they sought other converts and they leapt into deep community and fellowship. Istället söker de ut andra konvertiter och de hoppar in i en djup gemenskap och ja, församlingsliv. This was a dynamic community of faith centered around the gospel that had just transformed each of their lives. Det här är en aktiv gemenskap av tro som är centrerad kring evangeliet som precis har förvandlat var en av deras liv. They broke bread, sharing meals together. De bröt bröd, delade måltider tillsammans. And this phrase may, may more specifically point toward the remembrance of the breaking of bread that Jesus commanded his followers to take part in before his death. Och detta uttryck kan till och med mer specifikt peka på att minnas när Jesus bröt bröd och befallde sina efterföljare att delta i det innan han dog. This is what we now call the Lord's Supper or communion. Det vi kallar Herrens måltid. These themes of sacrificial unity continue in verse 44. Och dessa teman om, om uh, osjälviskhet och enhet fortsätter i vers 44. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Once again, they were together. Återigen, de är tillsammans. This togetherness was a key marker of the early early Christians fellowship. Och det här att de var tillsammans var viktigt för att beteckna de tidiga kristnas gemenskap. So much was their togetherness that they sacrificed of their physical possessions, willing to serve those in their community without need or with with need. Och så stor var deras närhet till varandra att de offrade även sina fysiska ägodelar frivilligt för att betjäna de som hade behov. They had all things in common with one another. De hade allt gemensamt med varandra. The gospel compelled them to such unity that they they chose to share in everything that they had. 
Evangeliet drev dem till en sån enhet att de valde att dela med sig av allt de hade. They even sold their possessions so that, so that those who had need could have their needs met. De sålde även sina ägodelar för att möta behoven hos de som hade behov. The radical good news of the gospel had brought about a radical change in their hearts. Evangeliets radikala budskap hade medfört en radikal förändring i deras hjärtan. And a, a radical change in the way that they lived in community. Och en radikal förändring i hur de levde i gemenskap. Which included radical generosity. Och det innefattade radikal generositet. Verse 46 says just that. Verse 46 säger det. It says that the Christians were breaking bread in their homes, receiving their food with glad and generous hearts. Vi såg att uh, i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra, en jublande innerlig glädje. As they broke bread in their homes together, they, they gave and they received with hearts that were characterized by joy and by generosity. Uh, när de uh, bröt bröd i, i hemmen uh, så gav de och tog emot med hjärtan som var generösa. And for us today. Och för oss idag. We see clearly how the gospel compelled these early Christians not into isolation but into deep interdependent community. Vi ser tydligt hur evangeliet drev dessa kristna inte att isolera sig utan till djup gemenskap och ömsesidigt beroende med andra troende. The gospel can and should do the same for us in our lives today. Evangeliet kan och bör göra samma sak i oss idag. The Christian life is one that by definition is in community with other Christians. Ett kristet liv är per definition ett liv i gemenskap med andra kristna. And yet so often our, our sinful tendencies push us away from one another rather than moving toward one another. Men så ofta våra kötsliga, våra syndiga benägenhet är att driva oss bort från varandra, inte mot varandra. I can speak for myself in this and probably others that it can be so easy to be more concerned about my time, my hobbies, my priorities. My, my, my. Jag kan säga det för mig själv och säkert för flera andra här. Att det är så lätt att bry sig om min tid, mina hobbies, min vila, mina prioriteringar, mina, min, min. And that is so different from the snapshot of these early Christians in Acts chapter 2. Och det är så annorlunda från... Den här bilden av de kristna i apostelgärningarna 2. Where they were literally willing to sell all that they had in order to meet the needs of others. Där de var bokstavligen beredda att sälja allt de ägde för att möta andras behov. Now let me say, these verses do not necessitate us today selling all that we have in order to practice Christian community the way that God intends. Nu låt mig säga, dessa verser kräver inte att vi idag säljer allt som vi har för att praktisera gemenskap som dessa första kristna. These early believers did that and they did it joyfully and, and generously. Dessa tidiga troende gjorde det och de gjorde det frivilligt och med glädje. But we are not under compulsion to sell everything. Men vi tvingas inte sälja allting. But because of the gospel we are under another compulsion. Men på grund av evangeliet så så är något annat obligatoriskt. The whole council of the New Testament declares again and again how we are to relate to one another. Hela Nya testamentet säger igen och igen hur vi ska behandla varandra. And how we are to seek unity in Christ with those who, who may be very different from us. Hur vi ska söka enhet i Kristus med de som kanske är väldigt annorlunda från oss. It's just one of many examples we read earlier from Ephesians chapter 4 where Paul exhorts the church. Så som ett exempel av många så läste vi tidigare från Efesiebrevet 4 där Paulus uppmanar församlingen. There he says, 
Walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Och där står det um, att vi ska leva värdigt den kallelse ni fått. Uh, var alltid ödmjuka och milda, tålmodiga uh, och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Christian community is not optional. Uh, kristen gemenskap är inte valfritt. And Christian unity is not optional. Ja, och kristen enhet är inte valfritt. We need one another. Vi behöver varandra. We, we need the church. Vi behöver församlingen. God's word exhorts us not to forsake gathering together. Guds ord uppmanar oss att inte överge våra sammankomster. We are commanded toward, toward patience, toward gentleness and toward love for one another. Vi är befallna att ha tålamod, att vara milda, att älska varandra. Så so, i en värld där det är ofta mycket mer naturligt att stäppa bort från mig. Så i en värld där det ofta är mycket mer naturligt att ta ett steg tillbaka för mig. Låt oss istället stäppa toward våra bröder och systrar i Christ i kärlek och fellowship. Låt oss istället ta ett steg mot våra bröder och syster, systrar i Kristus. Sometimes I kärlek och gemenskap. Sometimes I think we wait and wait just hoping that someone else is going to be the one to take the step toward us. Jag tror att uh, ibland så väntar vi och så väntar vi och hoppas att no- någon annan kommer ta det första steget mot oss. But a church that is full of people waiting for someone else to take the step and waiting for someone else to make the church the church that they want it to be will never be the community that they desire it to be. Men ett gäng människor som alla väntar på att någon annan ska ta det första steget och någon annan ska göra församlingen till vad de önskar att det ska bli de kommer aldrig vara den gemenskap de önskar vara. Let us together take spirit-led steps toward one another compelled by the joy of the gospel. Låt oss tillsammans ta andeledda steg mot varandra. Compelled genom evangeliets glädje. Compelled by the gospel, let us break bread with one another. Drivna av evangeliet, låt oss bryta bröd med varandra. Compelled by the gospel, let us let us share our joys and our sorrows with one another. Drivna av evangeliet, låt oss dela våra glädjeämnen och vår sorg med varandra. Compelled by the gospel, let us maintain the unity of the spirit in the bond of peace. Drivna av evangeliet, låt oss upprätthålla enheten i anden med fridens band. The joy of the gospel is greater experienced with one another than it is experienced alone. Evangeliets glädje är bättre om vi upplever den med varandra än ensam. And so let's pray for the gospel to continue to transform our community here at GIBK. Så låt oss be att evangeliet fortsätter förvandla vår gemenskap här i GBK. Holy Spirit, we need your continued transforming power here to make us the church you want us to be. Heligande, vi behöver ditt fortsätta förvandlande kraft här för att fortsätta förvandla oss till församlingen du vill att vi ska vara. And thirdly and last, the gospel transformed the new believers worship. Uh, och för det tredje och sista uh, evangeliet förvandlade uh, dessa nya troendes tillbedjan. Verse 42 references the believers devotion to prayer. Uh, vers 42 nämner att de var hängivna uh, bönen. Uh, communion with and worship of God through prayer was an integral part of this early Christian community. Så gemenskap med och tillbedjan av Gud genom bön var en central del av den här tidiga gemenskapen. Two places of worship are described for these new Christians in verse 46. Två platser där de tillbad 
beskrivs i vers 46. First they attended the temple together. Först de gick till templet tillsammans. And second they gathered together in their homes. Och för det andra de samlades i varandras hem. The first of these two places of worship, the temple, might be a bit puzzling for us. Och den första av dessa, templet, kan vara lite, kan vi tycka är lite konstigt. Wasn't the temple the place where sacrifice was offered to God for sin? Var det inte i templet man gjorde offer till Gud för synd? And hadn't these believers just put their, their trust in Jesus once for all as the perfect sacrifice for sin? Och har inte dessa troende precis satt sin tro till Jesus en gång för alla som är det slutliga offret för synd? Then why were they there? Så varför var de där? There is a long answer, but the simple answer is worship. Det finns ett långt svar, men det enkla svaret är tillbedjan. We we don't know exactly what these new believers were doing in the temple because the text doesn't tell us specifically. Vi vet inte exakt vad dessa troende gjorde i templet för texten säger inte specifikt. Some scholars have speculated that perhaps these early Christians attended the temple in order to evangelize and to share the gospel with Jewish worshipers there. Så vissa forskare tror att de kanske gick till templet för att evangelisera för att dela evangeliet med andra judar som var där. Vers 47 says that, that these believers had favor with all the people so that's certainly a possible interpretation. Och vers 47 säger att de här kristna hade var omtyckta av alla. Så det är absolut en möjlig läsning. Perhaps being compelled by the gospel they invited others in the temple to believe. Kanske drivna av evangeliet var de där och bjöd in andra i templet till att tro. But what we know with certainty is that the temple was primarily a place of worship and of praise. Men det vi vet säkert är att templet var i första hand en plats för att prisa Gud och tillbe. And verse 47 says that praising God was exactly what these early believers did. Och vers 47 säger att att prisa Gud är precis vad de här kristna gjorde. Worship of God was central in the lives of these Christians. Att tillbe Gud var centralt i livet hos dessa första kristna. And it's central in the lives of all true followers of Jesus today. Och det är centralt i livet för alla som följer Jesus idag. And by this I don't mean just singing songs. Och med detta menar jag inte bara att sjunga sånger. Though that's certainly a wonderful and moving way to, to praise God. Men det är ju absolut ett underbart sätt att prisa Gud. Instead that we would worship with our whole lives. Men istället att vi tillber med hela livet. That as we read his word we would worship him. Att när vi läser Guds ord så tillber vi honom. That as we spend time alone with him in prayer that we would worship him. När vi är ensamma med Herren i bön att vi tillber honom. That as we gather together to hear the word preached, we would worship him. När vi samlas för att höra ordet förkunnas, så tillber vi honom. And that as we lift up our prayers corporately, we would worship him. När vi lyfter upp böner tillsammans, att vi tillber honom. Humble and spirit-led worship of God in response to the gospel is the defining mark of a true Christian. Ödmjuk och andeledd tillbedjan av Gud gen svar på evangeliet är det som utmärker en kristen. And so let's worship him. Så låt oss tillbe honom. This passage ends by turning our eyes back to God's role in the formation of his church. Texten avslutar med att rikta våra blickar tillbaka till Guds roll i att forma församlingen. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Och Herren ökade vardag skaran med dem som blev frälsta. The sovereign guiding hand of the Lord is clear at work here. Guds suveräna ledande hand är uppenbarligen verksam här. God had saved them. Gud har frälst dem. And God was transforming their beliefs, community and worship. 
Och Gud förvandlade och höll på att förvandla deras tro, gemenskap och tillbedjan. As the gospel was proclaimed by the apostles and through this new community, God continued to save people day by day. Och medan evangeliet förkunnades genom apostlarna och genom denna nya gemenskap så fortsatte Gud att frälsa människor dag efter dag. This was just the beginning of the church, but it was certainly not the end. Detta var bara början i församlingen, men det var absolut inte slutet. We will see again and again as we continue in our journey through the book of Acts how a sovereign God faithfully guides redemptive history for his glorious purposes. Vi kommer se igen och igen när vi fortsätter genom apostelgärningarna hur en suverän Gud är trofast och riktar historien för sina härliga syften. And so we trust him. Så vi litar på honom. Great is his faithfulness. Stor är hans trofasthet. Great is his power to save. Stor är hans makt att frälsa. Great is our God. Stor är vår Gud. So we step back out into the world. Let us live with a boldness to proclaim Christ, the one who has transformed our beliefs, our community and our worship. Så när vi går tillbaka ut i världen, låt oss leva med frimodighet att proklamera Kristus. Han som har förvandlat vår tro, vår gemenskap och vår tillbedjan. Would you pray with me? Vill ni be med mig? Father in heaven, we worship you. Himmelske Fader, vi tillber dig. The one true God. Den sanna guden our perfect savior vår fullkomliga frälsare the holy spirit who fills us and empowers us helig ande som fyller oss och ger oss kraft we rejoice that the gospel compels us toward transformation vi prisar dig att evangeliet driver oss mot att förvandlas would you continue that transforming work of our beliefs our community and our worship vi ber att du fortsätter ditt verk att förvandla vår tro, vår gemenskap och vår tillbedjan. That we might see you more clearly. Att vi skulle se dig desto tydligare. That we might love one another more boldly. Att vi skulle älska varandra mer frimodigt. And that we might worship you in spirit and in truth. Att vi skulle tillbe dig i ande och sanning. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen.